αρσενικό ή φιλικό, τι είναι το γατάκι που βρήκατε αδέσποτο και θέλετε να υιοθετήσετε. Σε αυτό το βίντεό μα θα σα δώσουμε κάποιε κατευθυντήριε γραμμέ για να μπορέσετε να καταλάβετε αν πρόκειται για κορίτσι ή αγόρι. Για να αποφύγετε να βρεθείτε με ένα αρσενικό λίλα ή μια θηλυκή Όσκα. Πώ μπορείτε λοιπόν να καταλάβετε αν το σουάκι που κρατάτε στα χέρια σα είναι αρσενικό ή θηλυκό. Ένα εύκολο αλλά όχι απόλυτα αξιόπιστο τρόπο για να ξεχωρίσετε αν μια γάτα είναι αρσενική ή θηλυκή είναι από το χρώμα τη. Οι τρίχρωμε γάτε συνήθω με λευκό, πορτοκάλι και μαύρο χρώμα ή κάλικο όπω λέγονται είναι πάντα θηλυκέ. Επίση, πάντα θηλυκέ είναι το αρτοσέλα γάτε. Οι γάτε δηλαδή με χρώματα όπω το καβούκι ή σχερό. Συνήθω πορτοκάλι και μαύρο. Τέλο, η πορτοκαλί και η γκρέγα τη. Τάβη, στι περισσότερε περιπτώσει είναι αρσενικέ, περίπου τα 3 τέταρτα από αυτέ. Αν ένα γάτο δεν έχει ευνοχιστεί ή μια γάτα δεν έχει στηρωθεί, τότε υπάρχουν διαφορέ τόσο μορφολογικέ όσο και διαφορέ περιφορά εξαιτία των παραγόμενων ορμονών. Οι αρσενικοί γάτοι συνήθω έχουν μεγαλύτερο και πιο πλατή κεφάλι σε σχέση με τι θηλυκέ γάτε. Επίση, τείνουν να είναι πιο επιθετικοί και του αρέσει να περιφέρονται. Μερικέ φορέ φεύγουν από το σπίτι και μπορεί να επιστρέψουν μετά από κάποιε μέρε. Τέλο, μαρκάρουν την περιοχή του ψεκάζοντα σε διάφορα σημεία με ούρο. Ωστόσο, ο πιο ασφαλή τρόπο για να διαπιστώσει το φύλλο μια γάτα είναι παρατηρώντας τα εξωτερικά γενετικά της όργανα. Στους αρσθενικούς μη ευνηθισμένους γάτους τα πράγματα είναι πολύ εύκολα. Απλά σηκώνε την ουρά και παρατηρείτε τα εξωτερικά γενετικά όργανα. Οι όρχες διακρίνονται εύκολα σε μια απόσταση κάτω από τον προχτό. Αν το ζώο είναι μακρύ τρίχο, οι όρχες μπορεί να μην είναι τόσο εμφάνεις, αλλά μπορούν εύκολα να ψηταθηθούν σαν δύο μικρά μπαλάκια που μετακινούνται κάτω από το δέντρο. Αν όμω μιλάμε για αρσενικά κατάλια ή για ευνοχισμένου γάτου, τα πράγματα είναι πιο δύσκολα. Στου κύκλου, ακόμη και στα νεαρά ζώα, η παρουσία του πέου τα διαχωρίζει από τα φιλικά. Στου γάτου όμω, το πέο στα αρσενικά ζώα δεν είναι ορατό, ώστε να διαφοροποιεί από τα φιλικά ζώα. Επιπλέον, οι όρχε είτε δεν είναι εμφανεί, κυρίω στα νεαρά κατάλια, είτε αποουσιάζουν στου ευνοχισμένου γάτου. Τι κάνουμε λοιπόν για να ξεχωρίσουμε ένα αρσενικό από ένα φιλικό ζώο. Σηκώνουμε την ουρά του ζώου και βλέπουμε την απόσταση μεταξύ των εξωτερικών γενετικών οργάνων του ζώου και του πρόκτου του. Σε ένα αρσενικό κατάρχη ή αρσενικό γάτο, η απόσταση είναι μεγαλύτερη σε σχέση με τα φιλικά της ζώα, καθώς μεταξύ του πρόκτου και του πέους μεσολαβούν οι όρχες. Στα αρσενικά ζώα, η εικόνα μοιάζει κάτω σαν την άνω και κάτω τελεία. Τόσο ο πρόκτος, όσο και το σημείο που βρίσκεται το πέος, Μοιάζουν σαν δύο στρογγυλέ τελεί. Αντίθετα, στα φιλικά ζώα υπάρχει αρκετά μικρότερη απόσταση σε σχέση με τα αρσενικά μεταξύ των γενετικών οργάνων και του πρόκτου. Επίση, η εικόνα που βλέπετε σε μια φιλική γατούλα μοιάζει με ένα θαυμαστικό αντεστραμμένο. Ο πρόκτο φαίνεται σαν τελεία και εκεί όπου τα εξωτερικά γενετικά όργανα του ζώου, του ευείου δηλαδή, φαίνεται επίμικε όπω η γραμμόνα του θαυμαστικού. 